。重生之后，我开了裁缝铺创业做衣服，可却遭人暗算裁缝铺被一把火给烧了。大壮出大事了，你的裁缝铺着火了！邻居火急火燎的跑来通知我。当我赶到时，裁缝铺已经被烧了个精光。秦梦莹看着那一片废墟，心里都在滴血。所有做好的成衣，还有价值好几千块钱的布料，二十多台缝纫机，全都被烧毁。一想到这些，秦梦莹的眼泪便止不住的流出眼眶。大壮，接近四十套衣服。全都被烧毁了，到时候我们拿什么给人家呀、啊？我看他那委屈与绝望的目光，心都疼得宛如针扎。不哭，不怕，没啥了不起的，有我在呢。就在这时，于美玲也拔开人群，冲到了废墟前。我的裁缝铺，我的裁缝铺呢？衣服，衣服呢？别想担心了，没了就没了，再做就行。你这裁缝铺，我也会给你重建起来的。话虽如此的说，于美玲心疼的一阵痛苦。这是有人故意放火，用酒精燃料放的火，剩下的我们就不管了。你们去找镇上的安保队说吧。于美玲听罢，气得咬牙切齿的骂道：“哪个天杀的放的火？你要是活不起，你就去死！你个缺心眼的，让老天爷一个雷劈死你！”然而我已经知道是谁放的火，除了杨土生跟前满仓，不会有别人。本以为他们会用别的方式报复，然而他们却用这种恶毒的手段。你们这点出生，给我好好等着。这时，裁缝铺的左右邻居可就不干了，拖家带口的围了过来。男邻居满脸愤怒地说道：“于美玲，你家着火，把我家的房子都给烧了，你说咋办吧？你得赔我们钱，要不然跟你没完。”于美玲比任何人都要生气，那也是她的裁缝铺啊，更是生气地说道：“你们聋啊？没听到救火队的人说是有人故意放的火，要赔钱，你找放火的去赔，别找我。”可是男邻居根本不听这些，阴阳怪气地说道：“不找你找谁？有人放火，烧的也是你。”烧我们干嘛？要不是你招惹了别人，怎么可能会放火烧你？说到底都是你惹的，就得你赔钱。我不想听他们吵这些没用的，现在还得是我来主持大局。应该赔的，美玲你就别跟他们说这些了。我做主，一家赔二百块钱。凭啥给他们二百块钱？一家就给一百块钱，也就是烧了几盆花而已，怎么就给二百？可是我还是拿出四百块钱给了左右邻居，那些都是见钱眼开的人，二百块钱到手后，他们这才闭了嘴。可就在这时。张嫂也走出来说道：“刘大壮，那我家的缝纫机咋整？我们可是给你干活，现在缝纫机都被烧了，你得赔我们新的。对，赔我们的缝纫机，不赔不行。你们着火我们不管，但是不能烧我们家的东西。明天你就得把缝纫机给我们买回来。你们不用担心，缝纫机明天我就买给你们。”可是张嫂却咧了咧嘴，怀疑的说道：“你买，你拿啥买？别拿嘴忽悠我们了，到时候你不买，我们找谁去？那你说怎么办？现在我去哪给你买缝纫机？”张嫂冷哼一声。邪眉歪眼的说道：“不用你买，把钱给我们自己去买。现在缝纫机最好的一百二十五块一台，你就一人给我们一百二十五块钱就行。不给钱，今天我们就跟到你家。不是有彩电、录音机吗？我们见啥搬啥，反正我们不能吃这个亏。”墙倒住难推，这就是人性。秦梦云被气得眼泪汪汪，然而我却觉得这很正常。如此场面，我前世不知道经历了多少。好，就按你们说的办，跟我回家拿钱去吧。大壮，我们的命怎么这么苦啊？这才有点希望，就被一把火都给烧没了。我从来不信命，我只信我自己。只要我肯努力，我就一定能够创造我自己的命运。没啥了不起的，老婆，损失的钱我很快就能赚回来。虽然我这么说，但秦梦莹的心里还是止不住阵阵的心疼。同时，在杨土生的家里，心里那个快活劲就别提了。满仓，这次哥得给你竖个拇指，你这招是真够绝的。这把火烧的是真好啊！这下看他刘大壮还怎么嚣张。钱、啊、满仓却是不屑的说道：“这算啥？”后面还有别的招呢。那小子上次卖鱼的时候，居然敢威胁我，我不让他刘大壮爬在我脚下，我钱满仓撒子倒着血。然而这边，秦梦莹拿着仅剩的三千块钱，愁容满面，脸上挂满了泪痕。这点钱买面料都不够，而且这一着火也没人给咱干活了。酒店的订单我们咋做啊？于美玲一直都在深深的自责。今天晚上我不回家不就好了吗？都怪我。而我却丝毫没有任何压力。还好你回家了，不然都怕你被烧死。现在你该高兴，旧的烧了，我给你干新的，那多好啊。于美玲狠狠地瞪了我一眼，埋怨道：“都这个时候了，你还能开玩笑？你能不能长点心？那愁眉苦脸就能解决问题吗？现在咱们还有十二天的交货时间，足够用了。那面料怎么解决啊？还有我们的钱根本不够啊！钱你不用管，我来解决。明天你们俩就去联络工人，愿意干的十块钱一天，但是要求从早上七点到晚上八点。转眼到了第二天上午，我把三千块钱都拿上便去了市。我直接来到会市最大的金店，先生想买金饰吗？现在的金价是多少？现在都是按照国际金价，三十二块钱一克。”有的时候也是略有浮动，但是也不大。今年的金价也很稳定。我微微点头，很是大气的说道：“你这里有多少黄金？”见我的语气如此的阔绰，老板心里高兴，于是有些得意的笑道：“我这里现在大概有十斤，五千克，您打算买多少？”全都要了。啥？老板震惊的都笑不出来了。在这个年代，可不是谁都能买得起黄金的，就算是万元户、大老板，也不过买个十几克而已。
：“小伙子，咱不带开玩笑的，你不能一开口就把我这金店都卖了，你就实在点，别开玩笑。到底买多少？价格我还能再给你便宜点。没跟你开玩笑，五千克我全都买了，你就给我个最低价。哦”老板紧张的心脏都要从嘴里跳出来了。但他还是很怀疑的说道：“小伙子，你不会是同行吧？不然你为啥买这么多的黄金？我也是替别人买的，人家要开工厂，需要用黄金原料。你也别问那么多了，就给我个实在价格就好。”老板想想，黄金的确是可以用作电器原料的。看来今天这个大客户是真的给我带来一笔大生意了。这样吧，我二十八块钱一克卖给你，五千克，那就是十四万。说这话的时候，老板都有点冒冷汗，但是我却满脸的淡然。随即把那三千块钱掏出，我现在没有带那么多钱，得先去银行拿。这三千当做定金，咱俩写个合同，然后我先拿走五十克样品，两个小时后咱们再交易。老板是一点问题都没有，定金都交了，这生意就算是成了一大半。很快我们就签订了合同，我拿着其中的一份合同中五十克黄金，便离开金店。重生之后，我拿着五十克黄金来到了市里唯一的一家西餐厅，我要根据前世的记忆，在一个老外身上赚到一笔钱。接着我就走到了一个老外面前，你好，布鲁克先生，我叫刘大壮。能借用你两分钟的时间跟你谈笔生意吗？我自信且简单的一句开场白，让布鲁克对我的第一印象就很好。我不知道两分钟能够谈成什么生意，但是我倒是很想听听，请坐吧。我随即大方有礼的落座，直截了当的说道：“一个小时前，你应该收到一个消息，国际金价因为某些原因出现大幅度的涨幅，每克黄金由三十二块已经飙升到五十六块。”而你的公司让你在这条新闻还未被我们知道的前提下，全面的收购这个城市的黄金。我现在手里有五千克黄金，以每克五十块的价格卖给你，之后你就可以继续以三十二块的价格收购这里的黄金。这个生意对你是有利的。布鲁克听到这话，满脸的震惊。一个小时前，他的确收到了公司打给他的岳阳电话，让他收购黄金。刘大壮先生，你是怎么知道我收到这条命令的？还有，你是怎么知道我要收购黄金的？而且，你凭什么认为？我就一定会以这个价格收购你的黄金，因为你没有选择。如果你不收购，我就会利用我的影响力，让整个会市的黄金价格瞬间涨过五十六块。你可以不收购，但是我想你并不愿意放弃这个利益，你只需要满足我的要求，我也让你赚钱，这就是利益交换。至于我是怎么知道这些的，很简单，因为我的专业就是国际期指操盘。而布鲁克也是见过大世面的人，虽然内心波澜。但脸色却很快冷静了下来。刘大壮先生，不得不说，你的确是个商业人才，但是我不太可能接受你的黄金价格。如果你能参考每克三十五块，我倒是可以考虑。布鲁克先生，你还是没有明白我的意思，或者你还没有算明白你的利益。如果你坚持三十五块收购我的黄金，那么我只能让全市的黄金价格只能跟国际黄金价格挂钩，而且我相信你会彻底的失去获得这次利益的机会。你要知道，电话的新闻传递速度可是快过新闻的呀。布鲁克当然会计算这个利益了。就算他放弃这个城市，可他也不可能在短时间内赶到下一个城市。等到这个新闻在晚上七点播出之后，他就彻底失去这个利用时间差赚钱的机会。刘大壮先生，你是我遇到过的最难缠的对手，你甚至都让我无法拒绝。那我们现在就可以交易吧。好的对手就是好的利益，我只是想借你的渠道。也赚点资本而已。既然你没有别的问题，那么我们现在就可以交易。接着，我把布鲁克直接领到了同福金店、哦。老板见我直接领来个外国人，那眼神里全是崇拜。布鲁克先生，这里的黄金一共有五千克，按照我们说好的价格，五十块钱一克，一共是二十五万。好，我现在就给你写支票，请把所有的黄金都装好吧。哦、我拿到支票，确定金额跟支票真伪后，便对老板笑道：“把这里的黄金都装好吧，没问题。那钱怎么办？”我晃动手里的支票，笑道：“钱在这里。”待会咱俩一起去银行取就可以了。送走布鲁克，我立刻带着老板来到银行，取出了十四万给了老板，剩下的十一万都存进存折。揣着十一万的存折，我直接回家。此时此刻，孙大年却趁我不在走进了我家里，见秦梦莹自己一个人，便笑道：“梦莹妹子，你在家呢？我听说裁缝不着火了，就来看看你。”秦梦莹见他就不高兴，狠狠地瞪了他一眼：“梦莹，我知道你缺钱，这五百块钱你就拿去花吧，多了我也没有，我也就是怕那畜生打你，别的心思你也懂。”要是你现在真的不想跟刘大壮了，我随时都能把你娶回去，我可比刘大壮能干多了。秦梦莹冷冷的看向孙大年，直接就是一句话：我不想见到你，出去。吃了闭门羹的孙大年也是一肚子火。梦莹，难道我的心思你就不知道吗？那个废物有啥好的，整天的打你骂你，难道你就喜欢被他打骂是不是？秦梦莹怒瞪双眼，毫不犹豫的说道：对，我就喜欢被他打骂，他是我男人，打我骂我也喜欢，你的那点心思。想都别想，全世界的男人都死光了，我也不会找你，死了这条心吧。我回家正好看见这一幕，老婆，你冷静点，孙大年是不是欺负你了？你先歇会，让我来。秦梦莹怕我动手打坏孙大年，随即说道：“你瞅他那个窝囊废呀，他敢欺负我吗？你要是不回来，我自己都打死他。”见此情形。
，孙大年灰溜溜的走了。大壮，你不是说去赚钱了吗？怎么这么快就回来了？你赚到钱了吗？我先没有给他存折，而假装脸色沉重的说道：“赚是赚了点，但是不多。”别着急，只要你好好的，钱咱可以慢慢赚。不管啥困难，我都跟你一起挺。你还没吃饭吧？我去给你做饭。<笑>就在这时，婉瑜走了出来。好，走，爸带你们去市里。咱下馆子，逛商场，你们喜欢啥，咱就买啥。今天爸爸赚钱了。我们现在哪还有钱去下馆子、逛商场啊？那三千块钱，我们连买料子的钱都不够。这就是我今天赚的钱。秦梦莹疑惑地接过存折，当他看到存折里那串长长的数字时，瞬间惊呆了。金额整整十一万，他的心里震荡出极其猛烈的惊愕。对于一个普通工人月工资三十块的年代，十一万那就是个天文数字。大壮，这钱，这钱是哪来的？我也没想瞒着他，但是也不能完全的告诉他。自己是凭前世的记忆赚来的，绝对不是歪道上弄来的。这是你老公我凭能耐赚来的。我不相信，你跟我说实话，这钱到底是哪来的？这钱算是牵线搭桥赚来的。我今天无意间认识了个外国人，他想买黄金，于是我就帮他找了个黄金卖家，然后我用低买高卖的方式赚了个中间的差价。这是我跟同福金店签的合同。说罢，我就把合同拿给了秦梦莹。秦梦莹接过来仔细一看，一点错都没有。她高兴的像个孩子似的。<笑>太好了，太好了，我们有钱了，我们现在是真正的万元户了。接着，我便带着他们去逛商场